ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இப்போ வந்து ஒன் மோர் சூப்பர் சிக்ஸ் லெசன் இந்த லெசனில் ஒரு இடியம் பார்ப்போம் அப்புறம் ஃபைவ் வேர்ட்ஸு பார்ப்போம் அதாவது இந்த சூப்பர் சிக்ஸில் வரக்கூடிய இடியம்ஸு ஃப்ரைசஸ்ஸு வேர்ட்ஸு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷை கொஞ்சம் குயிக்காக பழகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த வேர்ட்ஸு ஃப்ரைசஸ்லாம் மறக்காமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் திஸ் லெசன் will start today's lesson with an idiom idiom means and the words and phrases appadiye translate panni avrudaiya arthatha eduthukra koodadu avrudaiya ull artham inner meaning could be different adhu dhaan idiom abdingiradu innikkulla idiom enna na i have my plate full abdingiringa plate full thattu nareya irukku abdinte meaning eduthukra koodadu idhukku actual enna meaning na enakku yerkanave nareya vela irukku என்னுடைய ஷெடியூல் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலை இருக்குது தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குது இனிமேலுக்கும் வேலையை எடுத்துக்கிற முடியாது அப்படிங்கிறதான் அர்த்தம் அதாவது நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இதை இங்கிலீஷில் வந்து வாசிக்கிறேன் டு ஹாவ் அ ஷெட்யூல் ஆர் ஒர்க் லோட் தட் இஸ் அ ஃபீல் டு கெப்பாசிட்டி வித் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டாஸ்க்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்கனவே ஆப்ளிகேஷன்ஸு கடமைகள் டாஸ்க்ஸ் வேலைகள் அண்டு ப்ராப்ளம்ஸு கஷ்டங்கள் இருக்குது ஏற்கனவே நிறையா இருக்குது ஃபில் டு கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டினா முழுவ முழுவதும் இருக்குது பிளேட் ஃபுல் முழுவதும் இருக்குது நேரமே இல்லை கொஞ்சம் கூட இம்மி அளவு கூட இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு பார்ப்போம் ஐ லவ் லவ் டு ஹெல்ப் யூ பட் ஐ ஹவ் மை பிளேட் ஃபுல் ரைட் நவ் நான் உனக்கு உதவி செய்யணும் தான் ஆசை ஆனால் ஐ ஹாவ் மை பிளேட் ஃபுல் ரைட் நவ் என்னுடைய பிளேட்டு முழுவதும் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஏற்கனவே நிறைய வேலைகள் இருக்குது நான் பிஸியாக இருக்கேன் என்னால் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் செகண்ட் சென்டென்ஸை பாருங்கள் த நியூ சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் அ சட்டன்லி கோயிங் டு ஹேவ் ஹிஸ் அ பிளேட் ஃபுல் வென் ஹி கெட்ஸ் இன் டு ஆஃபீஸ் இப்போ தான் எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு நியூ சீஃப் மினிஸ்டர் வந்துட்டார் ஏற்கனவே நிறைய பாக்கிகள் இருக்குது வேலை செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எவ்வளவோ இருக்குது So, he has his plate full. அப்படின்னு சொல்கிறீங்க முழுவதும் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஐ காட் மை ஐ காட் அ லாட் ஆன் மை பிளேட் அப்படி கூட சொல்லலாம் ஐ காட் அ லாட் ஆன் மை பிளேட் என்னுடைய பிளேட்டில் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் அனதர் வே ஆஃப் சேயிங் ஐ எம் குவைட் பிஸி நான் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போது என் வாழ்க்கையில் எனக்கு நிறைய இருக்கிறது ஒருவேளை அதிகமாக கூட இருக்கலாம் இனிமேலுக்கும் என்னால் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ ஐ ஹாவ் மை பிளேட் ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டா ஐ காட் அ லாட் ஆன் மை பிளேட் அப்படி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேர்டு இஸ் நாஸ்டால்ஜியம் நாஸ்டால்ஜியான்னா ஒரு ஏக்கம் பழசை நினச்சி அப்படி ஒரு ஏக்கம் அது வந்து த ப்ளஷர் அண்ட் சேட்னஸ் தட் இஸ் காஸ்ட் பை ரிமெம்பரிங் சம்திங் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் கடந்த காலத்தில் ரிமெம்பர் பண்ணுறது and wishing that you could be you could experience it again ayyo palakaga and ponnana kaalam abdin solrom la palasa nanachikitta ponnana kaalam ini melukku adu varuma abdin to or ekkathoda solrom la adhu da nostalgia abdin to excessively emotional or sentimental sentimental yearning yearning na abdi aasa padrathu yearning yengrathu yearning na yengrathu so excessively sentimental yearning for return to uh, uh, or of uh, some past period or irrecover irrecoverable condition past period patti or yangrade adu irrecoverable adu mudinj pochi idu eppadi recover panna mudiyum adha patti ekama solrathu ayyo kadanda kaalam ponnana kaalama irundade apdinte or yanga pandringala adhu da nostalgia apdinte peru so i felt nostalgic when i saw my childhood home ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு எங்கள் சொந்த ஊருக்கு போய் நான் வாழ்ந்த வீட்டை பார்க்குறேன் சின்ன பிள்ளையில் வாழ்ந்து அங்கிட்ட கிட்ட ஓடி தெரிஞ்ச வீட்டை பார்க்குறேன் அப்படி ஒரு இயக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஐ ஃபெல்ட் நாஸ்டால்ஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஹி வாஸ் ஃபீல்டு வித் நாஸ்டால்ஜியா ஃபார் இஸ் காலேஜ் டேஸ் காலேஜில் வந்து ரொம்ப எங்கே உள்ள பழைய நினப்புகள் அப்படி வருது இல்லையா காலேஜ் டேஸில் உள்ள நினப்பு அதுதான் நாஸ்டால்ஜியா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வேர்டு வந்து ஹோம் சிக் ஹோம் சிக்னஸ் ஆர் ஹோம் சிக்ஸ் வீட்டை பற்றி இயங்கக்கூடியது 
எஸ்பெஷலி ஸோ ஸ்கூல் ஃபைனல்ஸ் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் அவங்க வீட்டிலேயே இருந்து படிச்சுட்டு அது பிற காலேஜ் ஹாஸ்டலில் போய் இருக்கும்போது அந்த வீட்டு இயக்கம் ரொம்ப ஒரு ஹோம் சிக்காக இருக்கும் அதான் ஹீ வாஸ் ஹோம் சிக் வென் ஹீ வென் டு காலேஜ் காலேஜுக்கு போன பிறகு ஹீ வாஸ் வெரி ஹோம் சிக் அப்படின்ட்டு அனைமா எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஹோம் சிக்னஸ் ஷீ ஷீ வாஸ் ஹோம் சிக் ஃபார் ஹர் மதர்ஸ் குக்கிங் ஸோ வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டான் இப்போ அம்மா குக் பண்ண சாப்பாடு கிடைக்காது அந்த சாப்பாட்டுக்காக வேண்டி அம்மா குக் பண்ண சாப்பாட்டுக்காக வேண்டி ஷீ ஃபெல்ட் ஹோம் சிக் வீட்டு ஏக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க வீட்டு ஏக்கத்துக்கு தான் ஹோம் சிக் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் மார்னிங் சிக்னஸ் ஹோம் சிக்னஸ் ஹோம் சிக் அண்ட் மார்னிங் சிக் மார்னிங் சிக்னா காலையில் வரக்கூடிய ஒரு சிக்னஸ் அப்படின்ட்டு எக்ஸாக்ட் மீனிங் சொல்லக்கூடாது ஓரளவுக்கு அது உண்மையாக இருந்தால் கூட அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஸோ நாசியா ஆர் வாமிட்டிங் தட் அக்கர்ஸ் டிப்பிக்கலி இன்த மார்னிங் எஸ்பெஷலி டியூரிங் த ஏர்லி மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஒரு லேடி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க இருக்கும்போது அந்த ஏர்லி மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸில் அவங்களுக்கு ஒரு நாசியாக வரும் கொமட்டிக்கிட்டு வரும் வாந்தி வர்ற மாதிரி இருக்கும் நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங் அதுக்கு பேர் தான் மார்னிங் சிக்னஸ் அப்படின்ட்டு பேர் இதுக்கு இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லுவாங்க ஷீ இஸ் இந்த ஃபேமிலி வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேமிலி வேன்ட்டு கொஞ்சம் நாசுக்காக சொல்லுவாங்க ஃபேமிலி வேன்ட்டு அதாவது கண்டிஷன் ஆஃப் பீயிங் ப்ரெக்னெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ ஏன் ரொம்ப வாந்தி எடுக்கிறா அப்படின்னா ஷீ இஸ் இந்த ஃபேமிலி வே அப்படின்ட்டு ஒரு பொலைட்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ தேட் இஸ் கால்டு மார்னிங் சிக்னஸ் அப்படின்ட்டு பேர் த நெக்ஸ்ட் இஸ் சிக் அண்ட் டயட் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா தரோலி ஃபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஃபெட்டிக் அப்படின்னா உடம்பாலையும் மனசாலையும் சோர்வரைஞ்சே போகிறது அதுதான் ஃபெட்டிக் தரோலி ஃபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க போர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபெட்டப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதுக்கு ரெண்டு சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் ஐ ஆம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் ஹிம் ரொம்ப பேசுகிறான் என்னை போட்டு தொந்தரவு பண்ணுறான் நச்சரிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு I am sick and tired of him. அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அடுத்த சென்டென்ஸ் ஐ ஆம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் த நைட் ஷிஃப்ட் அட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒர்க்கில் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கு ஐ ஆம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ கடைசியில் சிக்கனிங் ஓ சிக்கனிங் அப்படின்னா ஒரு அருவறுப்பாக சொல்கிறது ஒரு ஒரு என்ன டிஸ்கஸ்ட் சொல்கிறது டிஸ்கஸ் சிக்கனிங் இட் இஸ் சிக்கனிங் அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்க்கறதுக்கு மட்டும் சிக்கனிங் இல்லை மனசளவில் சிக்கனிங்காக வெறுப்பு உண்டாகிறதுக்கும் சிக்கனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹிஸ் டிஸ்பிளே ஆஃப் அரகன்ஸ் அண்ட் செல்ஃபிஷ்னஸ் இஸ் சிக்கனிங் சில பேர் ரொம்ப பெருமை அடிச்சுக்கிடுவாங்க ஐ நான் அப்படி இப்படின்னு பெருமை அடிச்சுக்கிடுவாங்க அரகன்ஸ் இருக்கும் ஒரு திமிர் இருக்கும் ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்குது நமக்கு வெறுப்பாக இருக்குது என்னடா இவன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்ட்டு ஸோ சிக்கனிங் His display of arrogance and selfishness is sickening. அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது வந்து ஃபிகரேட்டிவாக சொல்கிறது லிட்ரலாக பார்க்கணும்னா இப்படி சொன்னான் சிக்கனிங் ஓடர் உடனே சில பேருக்கு பாடி வந்து ரொம்ப வீசுது அதை வந்து சிக்கனிங் ஓடர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப அவங்க அவன் ரொம்ப வீசுது வேர்வ வீசு வீச்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா சிக்கனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்குள்ள சூப்பர் சிக்ஸ் லெசனும் இப்போயுமே உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக உள்ள வேர்ட்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் பழகிக்கோங்க உங்கள் வொக்கேபுலரி பேங்க்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஆகும் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்படி உள்ள சூப்பர் சிக்ஸ் லெசன்ஸு நீங்கள் பார்த்து உங்கள் வொக்கேபுலரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இன்றைக்குள்ள லெசனை இதோடு முடிச்சுக்கிறோம் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் லெசன் இஃப் யூ ஆட் லைக் திஸ் லெசன் ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ அமங் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and to watch a similar educational video please click the subscribe button to subscribe to my channel thank you and bye bye